ሰላም ተናስተለን እንደምናላችሁ ዜና እናሰማለን አሜሪካ ዜጎቿ ወደ ሶማሌ ክልል ከመጓዝ ጨርሶ እንዲቆጠቡ አስተነቀቀች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ለተጓዦች መረጃ የሚያቀብልበት ድረስ ገጽ በትላንትና ሁለት ባወጣው ማስጠንቀቂያ በክልሉ የብጥብጥና የሽብርተኝነት የእገታና የተቀበረ ፈንጂ ስጋት እንዳለ ገልጿል ማስጠንቀቂያው ከሶማሊያ ክልል በተጨማሪ ወደ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ሐረርጌ ክልልና ጉርጂ ዞኖች በሻንጉል ጉምዝና ምዕራብ ኦሮሚያን በሚያዋስኑ አካባቢዎች ለመጓዝ የሚያስቡ እቅዳቸው እንዲያጋናዝቡ መክሯል የውጭ ጉዳይ ምስራቅ ቤት እንዳለው በተጠቀሱት አካባቢዎች የታጠቁ ኃይሎች ግጭትና ብጥብጥ ሊኖር ይችላል ከዚህም በተጨማሪ በኬንያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኤርትራ ድንበር አካባቢዎች ተመሳሳይ ስጋት እንዳለም አስተውቋል ከአዲስ አበባ ውጪ ለሚጓዙ ዜጎች በአደጋ ጊዜ ለመدرس ውስን አቅም እንዳለው ይዘረዝራል የካናዳ እና ብሪታንያ መንግስትም እንደዚሁ ሰሞኑን ለዜጎቻቸው ለዜጎቻቸው የጉዞ ማስጠንቀቂያ ማስተላልፈዋል የካናዳ መንግስት ስካውን ድረስ ጽኑ ባደረገው ማስጠንቀቂያ ዜጎቹ ወደ ኬንያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን እና ኤርትራ ድንበሮች እና የደንኬል ብርሃን ጨርሶ እንዳይጓዙ ያስጠነቅቃል የብሪታንያ ውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤት ወደ ጋምቤላ ክልልና ሶማሊያ ክልል ከመጓዝ እንዲቆጠቡ ዜጎቹን አስጠንቀቋል መስሪያ ቤቱ የኢትዮጵያ ሶማሊያ እና ኬንያ የምትወሰንባቸው ድንበሮች 100 ኪሎ ሜትሮች ያነሰ እንዳይቀጥ ብሏል አዲስ ብድርና ቁጣባ ባንክ ተቋም በገፍ እየሰጠ ያለው ብድር እያወዛገበ ነው ይላል የዋዜማ ሬዲዮ ሪፖርት ሁለት ተርባል ሞላ ጊዜ ውስጥም ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ሰጥቷል እንደ ዋዜማ ሬዲዮ ሪፖርት ከሆነ በአብዛኛው በአዲስ አበባ አስተዳደር የሚተዳደርና የሚነገርለት አዲስ የብድርና ቁጣባ በከቅርብ ወራት ወዲ እየሰጠ ያለው ዘመቻ መልክ እየተካሄደ ያለው የብድርና ፋይናንስ ተቋቋሙ ተቋሙና በከተማው አስተዳደር ውስጥ በመደነጋገር ጥርጣሬ አስከትሏል ከዚህም ቀደም የአክሲዮን ሽያጭ ማህበር ላይ ብድርን ሲሰጥ ተያያዥነትን ጨምሮ የሚጠይቃቸውን የተለያዩ መስፈርቶችን ነበሩ ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዲ ግን ተያዥ አያስፈልግም በሚያስብል በሚያስብል ደረጃ ብድር እየሰጠ እንዳለ ነው እየታየ ያለው ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 200 ሚሊዮን ብር የበለጠ ብድር ሰጥቷል ቀለል ያለ ብድር ለስራ ፈጥራ መልካም መሆኑ ይነሳል ነገር ግን ብድር ሲሰጥ ብድር የሚሰራበት ፕሮጀክት አዋጭ ነው ወይ የሚለውን ፕሮጀክቱ ተሳክቶ ብድር ይመለሳለው የሚሉና ሌሎችም ግምገማዎችም ይደረጋሉ። አዲስ አበባ አሁን ብድር በአዲስ የብድርና ቁጣባ እየተሰጡ ያሉት ብድሮች እነዚህ መስፈርቶች ከቁም ሳይገድቡ 3 3 ሆነው እየተደራጁ ወጣቶችን አንድ ለአንዱ ታያዥ እየሆኑ ከ300 ሺ እስከ 1.2 ሚሊዮን ብር እየተሰጠ እንደሆነና ይሁን እንደሆነም ሰምተናል ይሄን ብድር በአዲስ አበባ ባሉ ወረዳዎችና በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ከተሞች እየተሰጠ መሆኑን ራሱ ተቋሙ በመገናኛ ብዙሃን በማስተዋቂያ ያስነገረ ይገኛል ለብድርም ሲባል የፕሮጀክት እቅድ ሽያጭ የተለመደ ስራ እየሆነ መጥቷል ሪፖርተር ጋዜጣ እንደዘገበው ደግሞ በአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ የአዲስ ብድርና ቁጣባ ሐላፊ አቶ አሸብር ብርሃኑ ማገዳቸውን ገልጿል ሐላፊው የብድር አሰጣጡ ላይ ተቃውሞ እንደነበራቸውና የስራ ባልደረቦቻቸው ለዋዜማ ማረጋግጠዋል ከውትሮ ለየት ባለ መልኩ የከተማ አስተዳደሩ በአዲስ ቁጣባና ብድር በኩል እንዲህ ብድር ማሰራጨት ለምን ፈለገ በሚል ለአንድ ያክሶን ማህበር ዘርፍ ሐላፊ ላስነሳው ጥያቄ ብድሩ እየተሰጠ ያለው የከተማው አስተዳደሩ በመደበው ገንዘብና ብድሩን ቀለል ባለ ሁኔታ እንድንሰጥ ታዘን ነው የሚል ምላሽ አግኝተናል በዚህ መሰረት በዚህ መሰረት ባንኮችም በተለያዩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአዲስ አበባ ቅርንጫፎች ከየወረዳዎቹ የአዲስ ብድርና ቁጣባ አክሲዮን ማህበር ጽፈት ቤቶችና የባንክ ሂሳብ እንዲከፈትላቸው ደብዳቤ ተጻፈላቸው ወጣቶች ያገልግሉት ጥያቄ መጨናነቃቸውንም ከባንኩ ምንጮቻችን ሰምተናል ይህ ክስተት የከተማውን አስተዳደር ፖለቲካዊ ቅቡልነት ለማግኘት የዘየደው ስትራቴጂ መሆኑን ተደጋጋሚ አስተያይቶች ይስማሉ ታከለው ኡማ ምክትል ከንቲባ ሆኖ ከተማውን ማስተዳደር ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ለስልጣን የመጡበት መንገድ ለሳቸው ሲባል ህግን ተስተካክሎ በመሆኑ ውግዘት የሚገጠማቸው ቢሆንም ቀላል የማይባል ኑዋሪ ደግሞ ግዜ ሰተን በስራቸው እንመናቸው በሚል ሁነንተናቸውን ቸሯቸዋል የወሰዷቸው መልካም ርምጃዎች እንዳሉ በተቋሙ እንዳሉ ሁሉ በተቋሙ ባሉ አማራሮች ቦታዎች ላይ የማንነት ተኮር የሆነ መደባ ተደርጓል ተብሎ በመታመኑ ግን ከባርትችት ላይ ወድቀዋል
አሁን እየተያያለ የብድር አሰጣጥ በ1997 ዓ.ም ተምረውት የምርጫ የደነገጠው የቀድሞ የኢሃዲ ጋስተላደር እስከ 2002 ዓ.ም ተመረት ምርጫ درس ከ3000 ጀምሮ የተለያየ መጠን ያለው ብድር እንደማይመለስ እየታወቀ በገፍ በከተማው ሲረጭ መቆየቱም ይታወሳል በአንድ ሺዎቹ ይወሰዱት ብድር አልተመለሰ በከተማው በዚህ መልኩ በቂ ስራ መፍጠር አልተቻለም አሁንም እየታያለው የብድር መስፈርት ለልልነትም ከዚህ ቀደሙን ጋር በተያዘ እን ተመሳሳይነታለው ብለዋል ለሥራው ፈጠራ በድር መቅረቡ የሚደገፍ ቢሆንም ገንዘቡ ለሥራ መፈጠሩ እና መመለሱ መረጋጋቱ እጅግ ተገቢ ነው ከከተማው አስተዳደር በ2 ሚሊየን ብር ተንቀሳቃሽ ገንዘብ በነዳጅ ማደያና ፈጣን ምግቦች ሽያጭ ዘርፍ ለ10 ሺዎች ሥራ አፈጥራለው ብሎ በከተማው ምክትል ከንቲባ ተከለ ኦማ በኩል በቅርብ ጊዜ ፋይደረገው እቅድ የተደርሶ ነው እንዲህ አይነት መጣደፍ ጌት ውስጥ ነው የሚገባው የሚለውን ጥያቄ ማንሳትም ተገቢ ነው በ2 ቢሊየን ብር ይወጣው እቅድም አተጋበሩ መልካም በሆነበት ትወስዶ ነበር እንደ አዲስ ብድርና ቁጣባ አይነት ተቋማት ገንዘብ የሚያገኙበት ከአለም አቀፍ ለጋሾች ውጪ የኢትዮጵያ የንግድ ተስስርና ወለድ የሚሰጣቸውን ብድር መልሰው የሚያበድሩበት አዲስ ብድር ቁጣባ ለስሙ ከአንስተኛ ፋይናንስ ተቋማት ውጪ ውስጥ የተመደበ እንጂ ካፒታሉ ከ4 ቢሊዮን በልጦ በአመት ከ8 ቢሊዮን በላይ አበድራለው ብሎ የሚያቀድ በኢትዮጵያ ለመጨረሻ ጊዜ የከተቋቋሙ የግል ባንኮች ባለሀብት ማስተካከል የዙና ትሬዲንግ ስራስ ከጀ በ14 ዓመት ጽኑ ስራት ተቀጡ የዙና ትሬዲንግ ሐላፊነቱ የተወሰነ ግል ማህበር ስራስ ከጀ አቶ ዘሪሁን ጌታ ሰው በ14 ዓመት ጽኑ ስራት እና በ300 ሺህ ብር ተቀጡ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቦሊ ምድ አንደኛ ወንጀል ችሎት በዛሬው ዕለትና የዙና ትሬዲንግ ስራስ ከጀ ሆኖ አቶ ዘሪሁን ይሆኑት አቶ ዘሪሁን ጌታ ሰውን ጉዳይ ተመልክቷል አቶ ዘሪሁን በአንድ 109 ሰዎች ግለሰቦች ሲኖትራክ ተሽከርካሪ አስመጣሉ በማለት በአጠቃላይ ከ73 ሚሊየን ብር በላይ በማጭበርበር ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታመወቃል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በዙና ትሬዲንግ ስራ አስኪያጅ አቶ ዘሪሁን ጌታ ሰው ላይ 122 ክሶችን መመስረቱም ይታወሳል ከዚህ ቀደም 109 ግለሰቦች ከ 2 ሚሊየን 600 ሺህ ብር እስከ 314 ሺህ ብር መኪና አስመጣለው በማለት በአጠቃላይ ከ73 ሚሊየን ብር በላይ ተቀብሎ መስወሩ በክሱ ላይ ተመላክቷል በክሱ መሰረት ማቃቤ ህግ አለኝ ያለውን ሰነድ የማስረጃ ሰነድ የግል ተበዳዮችን ምስክርነቶችን ምስክሮችንም አቀርቦ አሰመቷል ተከሳሽ የመከላካ ምስክር ያቀርቡ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ በዛሬ ሁለት በኋላው ችሎት 13ኛ 13 ክሶችን ውድቅ በማድረግ ተከሳሹን በ109 ክሶች ጥፋተኛ ብሏቸዋል በዚህ መሰረት ፍርድ ቤቱ የዞና ትሬኒንግ ሐላፊ የተወሰነ ግል ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ዘሪሁን ጌታ ሰውን በ14 ዓመት ጽኖ ስራትና በ300 ሺህ ብር የገንዘብ ቁጣት እንዲቀጡ ወስኗል በጎንደር ከተማ ከ3000 በላይ ምትር የስጥ ይሲዟ ወር የተገኘ ግል ሰብ ተያዘ ባህርዳር ሐምሌ 23 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በአማራ ብሔራዊ መንግስት መንግስት አስተዳደር ድርጅት በጎንደር ከተማ አስተዳደር ከ3000 በላይ የ ብሬን መትረየስ ጥይት በሕግ ወጥ መንገድ ሲያዘዋውር ተገኝቷል የተባለው ግለሰብ መያዙን ፖሊስ አስተወቀ የከተማው ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ኦፊሰር ኮማንደር ማረልኝ ወንድም ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ግለሰቡ የተያዘው ጥይቱን በከተማው ቀበሌ 16 ክልል በአንድ ባጃጅ በድብቅ ጭኖ ሲዘዋወር ነው ይላል ሕግ ወጥ የሆነ ጥይት ጋር አምሌ 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በድንገት በትከሄደ ፍተሻ መያዙን ተረጋግጧል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ ሊያካሂድ ነው አምላይ 23 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ በአማራ ብሔራዊ መስተዳድር የኢፍድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አራተኛ አመት የሥራ ዘመን ሁለተኛ አስቸኳይ ስብሰባ ሐምሌ 24 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ መጥራቱ አስተውቋል ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ስብሰባውን የጠራው የ48ኛው መደበኛ አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባውን ቃለ ጉባኤ መርምሮ ለማጽደቅ አዲስ አበባ እና ድሬዳዋ ምክር ቤቶችን እንዲሁም ያካዩ ምርጫን በተመለከተ የቀረበውን ውሳኔ ሐሳብ መርምሮ ለማጽደቅ ገቢ 
የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የባንካስ ስራው አዋጅን ለማሻሻል የቀረበ ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ ያቀረበው ነው ሪፖርት የውሳኔ ሐሳብ ምርምር ወረቂቅ አዋጅን ለማዝደቅ የገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጉምሩክ አዋጅን ለማሻሻል ለየቀረበ ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ ያቀረበው ነው ሪፖርት እና ውሳኔ ሐሳብ ምርምር ረቂቁ አዋጅን ለማዝደቅ እና የከተማ ልማት ኮንስትራክሽን እና የስፖርት የትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እና የህግ 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 የፍትህና የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለህزب ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታን የሚለቀቅበትን እና ካሳክፍ የሚከፈልበትን ለመወሰን ይወጣ ረቂቃ አዋጅን በተመለከተ ያቀረበው ሪፖርት የውሳኔ ሐሳብ ምርምር ረቂቃ አዋጅን ለማዝደቅ መሆኑን ምክር ቤቱ አስተውቋል በአማራ ክልል ለባለፈው ከ3 ከ3 ሺ ከ300 በላይ የዮባ በሽታ ታመው መታከማቸው ተገለጸ ቁጥሩ ከቀዳሚው በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር በ7.7 በመቶ ጭማሪ እንዳለው ተገልጧል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድርነት ተገለጸው ወጣት አንድ በት እሸቴና ወጣት ጋሻው ጌጡ በመራብ ጎንደር ዞን ገንዳ ወረዳ ከተማ ነው ያገኘናቸው ይላል ሪፖርቱ በአካባቢው የሚገኙ የርሻ ኢንቨስትመንት ቦታዎች ላይ ተቀጥረው ለመስራት በደንብ ያወራዳ የሚካሄዳቸውን ያማራ ብሔራዊ መስተዳድር ተናግሯል ይሄን እንጂ ለስራ የሚሰሩባቸው የርሻ ኢንቨስትመንት አካባቢዎች ዮባና ትንኝ መራቢያ አመች በመሆናቸው በአቅራቢያቸው ህክምናውን ስለማያገኙ ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑንም ተናግሯል እነሱን ጨምሮ ወደ አካባቢው ይሄዱ እየሄዱ ባሉ በሌሎች የጉልበት ሰራተኞች ላይ የሚደርሰው የጤና አክልም ከፍተኛ መሆኑን ተነግሯል ወጣት ሸቴ ከበሽታው ተጠቂ መካከለ አንዱ ነው በተለምዶ ደሎሎ ተብሎ በሚጠራው ኢንቨስትመንት ቦታ ስፍራ ላይ እያለ የቦባ በሽታ በመተማሙ ለህክምና ወጪ መዳረጉ መዳረጉንም ወጣት እሸቴ ለዘጋቢያችን ተናግሯል የውባ በሽታ ማህበረሰቡና ጤና እያለ ያደረሰ ያለ ጉዳት እየጨመረ በመምጣቱ ከክልሉ ጤና ቢሮ ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል ያማራ ክልል የህብረት ሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ወባ አማካሪ አቶ ጽዋይ ተዋበ እንደተናገሩት በ2011 ዓ.ም ምረት በጀት ላይ ብቻ በክልሉ 300 ሺህ ሰዎች በውባ በሽታ ተይዘው ህክምና ማደጋቸውም ተረጋግጧል እንደ አማካሪው ገለጻ በበሽታ የታዙ ሰዎች ሁማን ካይባለፈው አመት በተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ7.7 በመቶ ብልጫ አሳይቷል በጎንደር በደቡብ ጎንደር ደራ ወረዳ በመዕራብ ዞን ባህር ዳር ዙሪያ ሰሜን ሜጫና ጃቢ ጠህናን ወረዳዎች ማከላይ ጎንደር ዞን ምዕራብ በለሳ ወረዳ አዊ ዞን በሄር በሄርሰብና በአስተዳደር በቻግኒ አካባቢ የውባ በሽታ ሰርጨት በስፋት እየታየባቸው ከሚገኙ አካባቢዎች መካከል እንደሆኑ ተገልጧል እንደ ቋራ እና ጃው የመሳሰሉት ቆላማ የግብርና ኢንቨስትመንት አካባቢዎች ደግሞ ከባለፉት አመታት ጋር ሲነጻጸሩ መጠነኛ የውባ በሽታ ሰርጨት ጭማሪ መታየቱንም ተገልጧል የውባ በሽታ ጤናና ኢኮኖሚ ሁኔታ የሚያሳድረውን ጫና ለመቀነስ የበሽታውን አምጪ ትንኞችን መራቢያ አካባቢዎችን ማጽዳት ወባ እየተከናወነ ነው እንዳቱ ጻሃይ ተዋ በገለጻ ስርጭቱ የሚታይባቸውን ቦታዎች ህብረተሰቡን በማስተባበር ውሃማ አካባቢዎችን በማንጠፍና በማዳፈን ተግባራቱን በየሳምንቱ እየተከወነ ይገኛል ከዚህ ጎን ለጎን የኬሚካል ስርጭት አጎበር ስርጭት እየተከናወነ መሆኑም ተገልጧል ያጎበር ስርጭቱ በየ3 አመቱ የሚከናወን እንደሆነት የተገለጠ ቢሆንም አደላው ደላውን ካገኙት 3 አመት በመውላቸው ወባ አካባቢዎች ወባ ወባ ማካባቢዎች የተገኙት የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋሚ ያገኙ መሆኑንም ኢንስቲትዩቱ አስተውቋል በባለፈው አመት 56 ወረዳዎች በዚህ አመት ደግሞ 58 ወረዳዎች ወባ መከላት ያጎበር አግኝተዋል ተብሏል 20 ያጎበር ደግሞ በአንባ በፈለወተ ሰላም በቻግኒ አካባቢ ኖሩ ለነበሩ ተፋናቂዎች በየጊዜው መጣለያ ካምፕ በነበሩ ወቅት ለማሰራጨት ተጠቅሟል ከፍተኛ የሰው ፍሰት የሚታይባቸው ቆላማ ኢንቨስትመንት አካባቢዎች የሚደርሰው ጉዳት ለመቀነስ ኢንስቲትዩቱ ግዚያዊ የህክምና ማዕከል አቋቁሞ አገልግሎቱን ለመስጠት በዝግጅት ላይ መሆኑንም ተናግሯል ከሐምሌ አንድ ቀን ጀምሮ በአገልግሎቱን እንደሚሰጥም ተገልጧል በነዚህ ቆዋሚ ቦታዎች የመኖሪያ ቤቶች ባለቤቶችና ባለመኖሩ የኬሚካል ስርጭትም ሆና የርጭት ስራ እንዲሁም አግሮበር ስርጭት ለማድረግ አስቸጋሪ እንደሆነም ተናግረዋል ችግሩንም ለመፍታት ኢንስቲትዩት ኢንስቲትዩቱ ጥረት ያደረገ መሆኑንም ተጠቁሟል ይህ ዘላለም ገብሬ ከማለዳ ሬዲዮ ስለአዳምጣችሁን ከልብና መሰግናለን